Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των διακοπών που κάνουμε με τη μαμά για φέτο. Την πρώτη μέρα, χθε πήγαμε στα Τρίκαλα, στο κέντρο Τρικάλων. Επισκεφτήκαμε τα Μανάβικα, το Φρούριο και τα Συνάτουσα Καφιά. Εντάξει, ήταν ωραία, δεν έχω κάποιο βίντεο από εκεί, δεν έβγαλα επειδή ήταν βράδυ, ήμασταν κουρασμένοι, δεν είχε καλό φωτισμό. Οπότε αποφασίσαμε να μην κάνουμε κάτι. Σήμερα που είναι η δεύτερη μέρα, ήρθαμε στη κρεμαστή γέφυρα τη Πύλη. Ε, η οποία από κάτω διασχίζεται από τον ποταμό Πορταϊκό, ο οποίο είναι παραπόταμο του ποινιού. Όπω βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, δεν έχει νερό πολύ. Λογικά, επειδή είναι καλοκαίρι, δεν ξέρω τι ακριβώ έχει γίνει. Ε, μετά από εδώ θα πάμε στο γεφύρι τη πύλη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γεφύρι, θα βγάλω και από εκεί κάποια πλάνα να δείτε. Ε, εν συνεχεία θα πάμε περτούλη, θα πάμε λάτι, θα πάμε νεραδιοχώρη, θα έχει πολύ πράγμα, θα περάσουμε πολύ όμορφα. Τα λέμε αργότερα. Φτάσαμε στο πέτρινο γεφύρι τη πύλη. Αυτό το γεφύρι αλλιώ ονομάζεται γεφύρι του Αγίου Βυσαριώνα διότι κατασκευάστηκε από αυτόν το 1514. Μέχρι και το 1936 ήταν το μοναδικό πέρασμα από τη Θεσσαλία προ την Ήπειρο, ενώντα τα βουνά Ήταμο και Κόζιακα. Επίση, από όσο γνωρίζω, το γεφύρι έχει το μήκο του τόξου του είναι περίπου 29 μέτρα και φτάνει σε μέγιστο ύψο 13 μέτρα. Δεν είμαι σίγουρο, μπορείτε να πείτε τα βρείτε αυτά όλα εσεί, απλώ τα λέω εγώ έτσι για πληροφορίε. Αυτό εδώ πίσω είναι το γεφύρι τη παλαιοκαριά. Είναι ένα πανέμορφο γεφύρι το οποίο συνοδεύεται από αυτού του υπέροχου καταράκτε. Όπω και το γεφύρι τη πύλη ή του Αγίου Βυσαριώνα, αυτό έχει ω σκοπό να ενώνει ε, τη Θεσσαλία με την Ήπειρο τα παλιά τα χρόνια. Τώρα πλέον δεν χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό, αλλά είναι ένα πανέμορφο αξιοθέατο. Αν έρθετε με την παρέα σα, αξίζει να το επισκεφτείτε. Ε, Κάποιε μικρέ πληροφορίε από όσο θυμάμαι, νομίζω ότι έχει μήκο 29 μέτρα και το ύψο φτάνει μέχρι και τα 10 μέτρα. Αυτά από εδώ. Είναι το χενδρομικό κέντρο Περτουλίου. Ένα χενδρομικό κέντρο το οποίο βρίσκεται επάνω στο δρόμο. Είναι σχετικά μικρό σε έκταση. Το ύψο του φτάνει μέχρι τα 1370 μέτρα. Λόγω των συνδικών που επικρατούν τη πανδημία, δηλαδή του COVID-19, ε, οι εγκαταστάσει του είναι λίγο παρατημένε. Ε, εδώ βλέπετε ορισμένε από αυτέ. Βέβαια η φύση είναι πάρα πολύ όμορφη. Κάτω στο βάθο υπάρχουν πάλι γουρούνε και κάποια ε, άλογα τα οποία τα χρησιμοποιεί προφανώ για να κάνει. Ε, Κάποιε δραστηριότητε εδώ πέρα. Ε, αυτά από εδώ. Συνεχίζουμε δυναμικά για να πάμε στα επόμενα μέρη. Τα λέμε. Εδώ βρισκόμαστε σε μια περιοχή ανάμεσα στο Περτούλι και την Ελάτη. Λέγεται Κερκέτιο Καφέ και Κερκέτιο Extreme Sports. Εδώ βλέπετε κάποια λογάκια και πίσω έχει γουρούνε, οι οποίε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε. Ε, Κάποιε δραστηριότητε που έχει και τα άλογα προφανώ για να κάνετε υπασία είναι ένα ωραίο μέρο. Σα το συστήνουμε να έρθετε για να περάσετε όμορφα. Μάνα, τι έχουμε εδώ πέρα, Είμαστε στην ε, ταβέρνα του Νιαβή, στο Νεραϊδοχώρι και καθίσαμε να φάμε. Πήραμε μπριζόλα από αγριογούρουνο, την υπέροχη σαλάτα του Νιαβή, μανιτάρια πλευρό του και την κρύα παγωμένη μπυρίτσα μας και περνάμε τέλεια απέναντι από το μπαλκονάκι που καθόμαστε είναι το δάσος γεμάτο έλατα υπέροχη ομορφιά γαλήνη ηρεμία Καλημέρα! Καλημέρα λοιπόν! Τρίτη μέρα των διακοπών Εξαιρετικά, ξεκινήσαμε το πρωί, ξεκουραστήκαμε, πάγαμε εξαιρετικό πρωινό. Ξεκινήσαμε από τα τρίκαλα, πηγαίνουμε προ τη λίμνη πλαστήρα. Θα επισκεφτούμε τώρα την Παναγία τη Πελεκητή. Θα πάμε στο νεοχώρι, στο φράγμα τη λίμνη πλαστήρα και σε κάτι άλλα γύρω χορδιδάκια να τα δούμε. Ε, μέχρι στιγμή ο δρόμο είναι λίγο δύσκολο γιατί έχει πολλέ στροφέ, αλλά περνάμε όμορφα. Συνεχίζουμε δυναμικά, τα λέμε αργότερα. Κάναμε μια στάση για να δούμε την ιερά μονή τη Πελεκτή. Αυτή η μονή βρίσκεται σε υψόμετρο 1400 μέτρων και είναι σκαλιστή μέσα στο βράχο ένα μέρο τη και ένα μέρο όχι. Χρονολογείται το 1520 με ακρίβεια χρονολογία ολοκλήρωση των έργων το 1529 από τον Ουσιομάρτυρα Δαμιανό. Γιορτάζει στι 14 Φεβάρι και έχει και ακόμα δύο γιορτέ ε, μέσα στον χρόνο. Ε, από το 2011 και μετά δεν κατοικεί κάποιο μοναχό εδώ πέρα και η διοίκησή τη είναι στην Μητρόπολη τη Καρδίτσα. Mm. 
Είμαστε στην ακτή πεζούλα, στη λίμνη Πλαστήρα. Ήρθαμε για το τελευταίο καφεδάκι τη εκδρομή μα. Περάσαμε υπέροχα, είδαμε τέλεια μέρη. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όσου είδατε το βίντεο. Αν σα άρεσε, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Ε, και πάλι σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πίσω και στην περιγραφή το Instagram για να βλέπετε περισσότερο περιεχόμενο. Γεια σα. Γεια σα.